。小番姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 F F I 的一个精彩的比赛啊。然后的话，也是由林呱呱打的这场比赛呢。看一下四位选手是出生在了这样叫做操纵之权的地图上面啊。”那左上方紫色兽族选手就是林呱呱，右上方蓝色一家兽族选手 ，ID 没显示，就叫蓝色兽族。那右下方呢是一家青色的兽族选手 ，ID 呢也没显示啊。左下方呢是一家粉红色的蓝眼精灵，三家兽族一家一。这场比赛呢打得非常的精彩，林呱呱当时给小凡录像的时候也说了啊，非常好看，非常精彩。那先介绍一下这张地图，中间是一片生命之泉，有十级的这个红色巨龙把手把守着啊，是生命之泉。不是威能之泉啊，这两个泉水是有区别的，因为威能之泉是回血回蓝都有，而生命之泉只回血啊。然后沿着这边泉水的四周呢，四个小怪，然后在四周呢是四片矿，分别是有七级的一个黑胖子把守着。然后的话，在周围一圈呢就比较多了元素啊，有地精实验室，有酒馆啊，地精实验室酒馆这一圈，然后十二点钟位置，六点钟位置。然后三点钟位置和九点钟位置呢，分别是有四个市集，这样也是可以去买一些神装。然后市集的旁边呢，就是有地精商店，那都是对称的啊。那地图呢，大概就是这些元素。那我们就看一下英雄，灵怪这边的首发英雄是选择了剑圣。然后呢，这边右上方的加蓝色兽族呢，也是剑圣首发，而右下角金色兽族呢，也是剑圣。左下角的暗夜的英雄是选择了谁？修补匠，哎，他用修补匠来打。那看一下这场比赛四位选手的较量啊，林呱呱呢还是会一个比较常规的打法，剑圣小歪配牛头。但林呱呱打这个模式呢，现在说实话很容易被对手认出来啊。一旦认出来呢，就是说对手知道林呱呱厉害，所以说很容易就是说几家打一家。所以对呱呱来讲，现在难度其实还是挺大的，打这个模式。这一场比赛呢，看一下呱呱的整个 ID 是换了啊，用了一个奥特曼的一个 ID 了，不用以前的 ID 了啊，换一换比较好一点。那这样子呱呱呢，用镜像剑圣去勾一下怪，然后呢直接练掉这个世界。一位玩家的部队正速度练，有镜像在呢，这个点虽然挺大的，但是也是比较好练啊，这也是练级的一个巧妙之处。镜像一开就直接练了。我这样看一下这边的装备，勇气头盔，哎，这对剑圣来说可以啊。那市级这边的宝物刷新呢，其实是根据打到的宝物的等级来的。你打到的宝物等级越高，它的整个刷新的宝物呢也是跟整个跟这个宝物的等级是一样的。那暗夜这边呢也是在练中间的七级黑胖子。我们的主视角呢还是给林呱呱啊，林呱呱打的还是非常有意思的。如果大家喜欢灵呱呱的，也是可以去看一下呱呱的第一视角 FFA 呢，其实更好玩。现在灵呱的疯狂已经开了，而蓝色兽族呢，目前的话科技升的还挺快的，二本升完了。这边家兽族呢好像也一样，但是呢它是在出猎头，疯狂的也开了。蓝色兽族好像还没开矿，粉色的暗夜的话感觉打得更主动一点。你看他到处在开矿，到处在练级。正遭到攻击。那呱呱这边看一下，目前的单剑圣家里的二本升完，直接升三百二反英雄小歪。但灵瓜的整个战术呢，打的是跟别的三位选手不一样，在哪？就是他练大点，那呱呱前期就追求一个好一点的宝物，先把这些大的点练完，也怪能稍微够一下，经常健身扛一扛，然后呢，用一个加血棒帮忙练一下。这边的健身又买了一个 DK 光环，呱呱呢也在刷宝物啊，有好的宝物呢，马上就买掉，因为万一对手也是喜欢刷宝物的，那很容易就是说装备被买光了，自己买不到。啊，前两天我也跟一位兄弟聊了，好像也说了啊，最近好像还有一个模式 F F A 的，就是两两两组合打 F F A， 就是八位选手分四队，然后去打这个模式，不知道大家喜不喜欢看？我这边的好像有一场打得非常好看的啊，有兄弟说你还问小凡，你就直接更新别问啊，我就喜欢看，那确实也是啊，那右下角呢好像青色兽族的剑圣死了，这里呢光顾着跟大家聊了一会儿，然后呢也在看灵瓜的一个练级啊。因为呱呱的整个练级呢，其实大家如果去打电脑，其实可以学一学的。我觉得，有这种练级方式的话，感觉很容易出一个神装的英雄。这边小歪出来之后呢，也是买了一个大法师光环，有加血棒。你看整个练级非常轻松啊，呱呱就没什么单位的，就一个大极限是，就能练掉这些大点。而另外三家连这个红点都还没练掉。
。那这时的瓜三番小牛头来了，带个电球给金胜，去中间准备练生命之泉了。灵光呢还是以勾怪练为主啊。有兄弟问啊，为什么要把野怪勾出去练？因为很简单，勾出去以后，这个野怪就不会放技能了，这样子就比较好一点。对手练级六点中位置还练死个修补剑了，这就不应该了啊。那灵光这边的话也在拼命练这个十级红龙，还有一个好处呢，你看生命之泉的话就是享受不了了这个野怪。那这边蓝色兽族来了，哎呦，快点把速度加下来。蓝色兽族这一波抓的灵光有点难受啊，因为呱呱这就是练级的一个打法。跟对手打正面的话，现在的没什么部队啊，要打还是能打，毕竟这个剑圣是有一个很好的装备。对手呢来打灵光的小歪，呱呱这一波被妖术了，哎，小心了。那灵光的这边小歪快点靠近生命之泉，吃个生命石绕一绕。这红龙感觉现在有点挺尴尬的，没人打他了。那灵光呢拼命打对手的科多，这家蓝色兽族呢应该也感觉到不对劲了。哎，这个兽族有点强啊，就三个英雄，跟我正面硬刚刚到现在啦。呱的小歪注意拉扯，对手呢这一波打不了，但是灵瓜这个红龙可能也不好练了，红龙已经回到了中间的井水这了。那这边呢先把蓝色兽族打退，对，再来练这个点。那这样子练还是能练，毕竟呱呱现在是双电球，等于是自己两个三个英雄都能对空了。那这波对灵瓜来说呢有惊无险，问题还不大。三个英雄呢打下了这一波，还拿下了这只红龙。来看一下这边的装备，是打了一个沉默权杖啊。那这样子有这个技能呢，还是等于多了个技能，多了个游侠的技能。这时候暗夜的话出了点脚银兽骑士，灵光呢看是看到了，但现在呱呱的战术呢，尽量不要去惹对手。那除非真的躲不开了，否则呢少惹几家啊。你一下子惹多家的话，结果就是容易被几家一起针对。呱呱呢？现在还是说要多开矿，多买装备，多练级。正遭到攻击，打这模式就这样子。那这边蓝色兽族呢，也在处理右侧的这个市集了。这样子地图上的点呢，感觉越来越少了。这波对手还在练灵光呢，已经在抓过去了。对手练的比较快啊。那江呱呱现在要么不打，要打就打这家蓝色兽族。哎，对手反应很快，回城了。灵光呢，本来也在想，这里如果没练完呢，还可以买个装备啊，自己再练一下。那正好对手练完之后呢，只能说自己买装备。牛头买了个勇气勋章，这装备对牛头来说比较好，力量和智力。剑圣呢比较喜欢这一个勇气头盔，小歪的话也是勇气头盔可能好一点。那这波呢，呱呱看一下是回城回到自己家里了。呱呱呢虽然说没什么部队，但是这些出兵的建筑还是有的啊，毕竟万一对手出空中部队太多，自己的自爆蝙蝠一定要速度去补起来。否则就吃亏了。这边的暗夜的矿，这个开的有意思啊，它是反向开矿了。呱呱呢这边造了两根塔，这样子暗夜的矿开的有点多。呱呱呢是主动去打暗夜了。这时候暗夜七妹拉也来了，哎呀，这波灵呱呱有点危险啊！这牛头有重生，问题不大。塔是起不来了。暗夜这一盘两攻三防七妹拉啦，哇，这来的有点早啊，这七妹拉。比赛刚十六分钟，那这样灵瓜正面这一波打不了。蓝色兽族呢，现在也盯着灵瓜这个地洞在打。那这样对呱呱来说要小心了啊，别被两家包围了。一旦两家一起打的话，灵瓜这波其实挺难受的，因为现在三英雄等级没上来。虽然说这剑剑圣装备是不错，但是面对这一波两攻三防咆哮的奇美拉，这个输出是真的有点高了。剑圣加个嗜血。灵光的小歪扛不住，原地先回个城，之后收自爆蝙蝠。你看，自爆蝙蝠一定要及时出。有了自爆蝙蝠之后呢，这波七美拉就送经验了。这边抢得住牛头，好在有重生，问题不大。那这样再炸，再点七美拉，对手七美拉数量不多，以后的话，整个输出就不够了。那这样对安逸来说呢，这一波等于是送给灵光瓜一波经验了。这边的自爆蝙蝠再炸，熊猫虽然喷火了，但是作用不大。那这样子，暗夜奇梅拉一旦没了以后的话，三英雄其实是打不过这边灵光的三英雄的。小布将扛不住，要回城了，要回城了。对手走吧，应该走了呀。一板一踩，秒牛头，牛要拉扯，小歪没有蓝。那这边对手顶无敌，哎呦，这牛头吃个血瓶扛不住。灵呱呱，小歪再加口血，牛头一脚地板往里走。那这边的修布将，哦呦，这个发条地精挡了一下，两级的牛头还是死了。哇，这波对手操作可以啊，保存回去自己的这个英雄。那这样子，暗夜这波虽然说亏了几只奇美拉，但竟然是能跟灵呱呱正面硬刚一波，还打掉了秀，打掉了这边的牛头。
。那这里的蓝色兽族和青色兽族呢，也是打起来了。两家兽族对打，但这两家兽族呢，感觉整个英雄等级和装备不是特别好啊。蓝色兽族剑圣还可以。那这波呢？林呱呱继续追着这家英业打，先看这把。我觉得这里的话打得更更刺激一点啊，双方的整个操作更加好。林呱呢，先用自爆蝙蝠去拆对手分矿了。等牛头复活，正面呢有这个剑圣在，也是可以打。对手呢 Q 级保存回去之后呢，又过来抢上住了小歪。好在呢，小歪这时候呢有一个血牌，就有一个勇气勋章啊，血量挺高的。这时候呢把分矿打完。这一波呢，暗夜撤了。哎，一看风矿没了呢，快点撤！虽然有七没了，哎呦，又有四只啊！我那这样子，灵光要小心了。而这边呢，青色的兽族跟蓝色兽族也打完了，好像是蓝色兽族撤了。那呱呱呢，这时候也忍不住了啊！你打我，你打我，那我就继续打你。去找暗夜了，因为暗夜有一波七没了，灵光呢也是看中这一波七没了了。毕竟自爆蝙蝠去一炸。自己三英雄的等级就起来了，哎呦，小白到四了，你看炸完了，哎哎，这边的 QG 小精灵自爆也没用，顶无敌了。这边的双方还在拼 ，QG 呢这边，哎呦，剑圣小心，哎，剑圣剑圣剑圣，哎呀，刮的这剑圣走得掉吗？走不掉了，再开镜像，往后走才行。西米拉点，不管真的假的点，小白加口血，哦呦呦呦，这剑圣走掉了，西米拉，哎 ，QG 死了，那这剑圣应该能走，应该能走，对手没有控制了，哇，危险啊！这时候别撞到这家金色的兽族啊，撞到就尴尬了。对手可不管了，那牛头光环带一下，快点撤。自爆蝙蝠呢，先等等炸，一只自爆蝙蝠炸不死就算了，炸脚印兽可以，炸脚印兽可以，对炸。这样子暗夜这波，其实送给灵瓜的经验挺多的。光光呢，现在就等三英雄成型啊。那现在感觉右侧两家打一起，左边两家打一起。但这家暗夜呢，矿开的比较多啊，所以比较引人注目。那这边呢，行动速度比较慢是原因，他把科多编队编到一起了啊。魔兽里面的一个部队的行动速度、移动速度的话，是根据你的最慢的那个单位来的。所以说，像科多这种单位呢，一定不要编队编在一起。最好的办法，你就跟随一下小白，不要编队。那这边的青色的兽族呢，也在打这家暗夜。暗夜前面他过来之后呢，这家兽族打不了。他没有自爆蝙蝠打不了的，这奇美拉现在是有点小无敌的，三攻三防啊！哎，这波不行啊！哎，这兄弟冲动了，打不了的。这四只奇美拉是接近无敌啊！哎呀，这波兽族不要这么送啊、哦！完了完了完了完了，死完了，死完了！哎呦，送了暗夜一波经验了，这么打吃亏了，这么打吃亏了，死完了呀！哎呦，全面。那灵光呢也是趁着这一波，哎呀，把这家暗夜的分矿又拆了一片。那这时候呢，暗夜是暗暗叫苦了，虽然说打掉这家兽族。那他对他来讲的话，其实掉了一片分矿啊。关键灵光呢有有自爆蝙蝠的，他是可以打这一波奇美拉的。那现在呱呱呢是盯着对手这家粉色的暗影在打，就是拆。呱呱的优势呢就是剑圣已经到六了，啊，这时候呢青色兽族是比较倒霉的，刚刚跟暗夜拼完，这时候呢蓝色兽族又又来了。这家兽族的问题就在于他惹的人太太多了。他刚刚如果不打暗夜的话，其实就跟蓝色兽族打，两个人还能坚持一会儿。现在呢，就怕对手直接一波退出基地。好在没来，灵光呢还是先开矿为主，先稳住自己的分矿。那这边呢，粉色暗夜又来进攻了。呱呱说：“你来找找我吗？你打我，我正好来找你啊。”呱呱现在矿比较多，有三矿。这波呢，粉色暗夜往十二点钟位置方向去了，来个妖兽。哎呀，这次没拿保存回去，那这样子对手回城了。哎，炸炸炸炸炸！哎呦，一次性没了没了。这样子对这家暗夜来讲的话有点亏啊，回城之后呢又被炸了一轮。正遭到攻击。灵光呢现在就盯着暗夜打，这个战术是对的。哎呀，青色兽族已经退了，被蓝色兽族打打掉了这一波。那灵光呢这一波也是找到了这家暗夜，这边来刚一波，打掉这一头熊，六级剑圣。四级小歪加上一个三级的牛头，呱呱现在的装备好在哪儿 ？D K 光环、吸血光环、大法师光环，这还有个牛头光环，这身上全是光环啊！然后随着英雄等级越来越高，确实越来越强。那这时候呢，林呱呱其实正面有优势啊，但呱呱故意在讲啊，说让蓝色兽子来帮忙，暗夜赢了，他要制造一个假象，让对手蓝色兽族误认为现在是暗夜占有优势。否则的话，灵瓜最怕什么？怕两家一起打自己。因为在蓝色兽族前期跟灵瓜也是有过，有过打过的
。过关的时候还在说了，不不不，暗夜赢了呀，我打不过了呀。他希望就是蓝色兽族不要把矛头对准自己就行了。猎头再来一脚地板，这时候呢，暗夜也想不通了呀，啥？你把我英雄都杀完了，你说他赢了？暗夜说输了，全输了啊。暗夜这时候也说了。那林冠冠呢？这时候一定要把这个魂水搅浑，对，打出几击。来告诉这家蓝色手足，蓝色手足现在有点懵，因为他也看不懂。那粉色手足现在说的话呢？其实蓝色手足也不知道到底是真是假，因为这种模式呢，说实话，公屏里打的不一定都真的。那可能就是误导对手的。林冠呢，现在只要不打这家蓝色手足，这家蓝色手足呢，暂时也要考虑考虑到底进攻谁。或者索性他谁也不进攻，那这边的暗夜又是反向准备开矿，这家暗夜的开矿还是挺有想法的。那这样蓝色兽族呢是把这家右下角的兽族的矿给占掉了，这矿还有一千八。灵光呢是准备回城，因为蓝色兽族呢这时候真的来打了、啊。呃，那这样子灵光光这时候真的要一打二了，你这个一打的话，对手肯定来打你了，因为对手也知道了啊，这一盘灵光实力有点强。你看呱呱沉默住了对手的牛头了。这一个沉默用的挺好的，否则对手一脚地板，灵光的牛头可能要死。这边双方还在拼，灵光的英雄等级是有优势的，毕竟小歪到五级了。啊，不过对手也有五级小歪了。哎，这边灵光的牛头死了、啊。哇，这波光光没打过对手吗？对手因为剑圣装备也不差啊，灵光装备是可以的。这对手呢，这一波小歪回城了，蓝色手足。哎，对手走了。哎，对手这一波其实能打、啊，他撤了，他六十三人口。他是不是也在想，我如果把灵光一波打完之后，那万一真的是暗夜强了怎么办？那这种时候呢，感觉还是说要悠着点啊，就怕两败俱伤，然后被暗夜一波。因为刚刚这一波呢，灵光确实打得有点小吃亏的，牛头死了。那光呢来到中间的生命之泉，快速再回点血。这时候呢，这家暗夜精灵，你不要去进攻加蓝色兽族啊！你这一打，我跟你讲，这兽族就搞不清楚了。他还真的以为灵光说的是对的，哎，牛头怎么空踩一脚地板？一座基地正遭到围攻。那这边蓝色兽族过来一看，哎，不对呀、啊，你灵光矿比较多啊，那肯定要打你了呀，谁矿多打谁啊。那光呢，这时候也回来了，这波对灵光来讲非胜不可了，再输的话这片矿可能就没了。剑圣呢直接大招，那将对手一看情况不对也回城了。那这波打下来呢，蓝色兽族应该也知道了灵光光有钱，有钱就麻烦了。那这边粉色兽族呢，在打这家退掉的兽族啊？你打他干啥？打他没有意义呀、啊。那灵光呢？这时候的话，打谁去？打暗夜也可以，因为灵光目前这一波部队打暗夜是比较舒服的。打兽族正面硬刚的话，打的会比较累。那伤敌一千，可能自损八百。那这边的暗夜回城了，双方这一波正面要打，禁止陷阱用好。来了，小路区散掉。灵光呢，还是以打对手封矿为主，剑圣扛正面，金枪一开，这边的导弹一砸，有颗都在，这剑圣输出还是可以的。八十一攻，牛头一脚地板打熊猫，山林巨人一个咆哮，一个嘲讽。那熊猫再来一口火，但这个封矿没了。但一来说呢，每次团战掉一片矿是有点吃亏的啊。牛头继续上去，剑圣砍，牛头呢准备地板，再来一脚，这边的熊猫要小心了。剑圣砍熊猫，小歪妖术，妖术，妖术，保送回去了。那打 Q 机或修补枪都行，因为对手回城用完了。哎，灵光这一波回城，因为自己十二点钟位置的封矿已经在被打了，那这样呱呱只能回来。那现在对灵光来讲呢，就是说如果两家真的是商量好打一家的话，呱呱是不好打，<咳>容易被牵制住，所以稍微休整休整。那你看，蓝色手足已经说话了呀，对，一起打了。哎，呱呱说，哎，对对对，打他打他打他，让我们一起去。冷色兽族在想，我不是跟你说话，你打什么嘴啊？真的是，我打的就是你啊！果然说不不不啊，我告诉你，我不管。哎，然后粉色的暗影呢，感觉话有点少了啊。他现在偶尔说一句呢，反而是让灵光光可以利用一下了。那这边的蓝色兽族其实就这意思，要打灵光光。粉色暗影呢，就怕理解不透你对手的这意思。那这边呢，蓝色暗夜还在，蓝色兽族还在进攻灵呱呱了。双方这边又拼一波，呱呱现在积极的剑圣挺猛的，一刀跳劈三幺二了。那这边的双方拼一波，对手剑圣呢也在砍灵呱呱的这个小丸，对手剑圣装备其实也不差啊。那这边灵光呢还是大招一开，对手又回城了。这蓝色兽族这么老是回城的话
对灵光来说其实挺难受的。对，你要打就打正面。那这里呢？哎,哎，你们两家干啥呢？你们两家这样搞的话，感觉灵光要占优势的。就现在粉色暗夜跟蓝色兽族是抢一片框了。哎，粉色暗夜说了啊 ，stop。不要打了，你别打我了，我也不打你。但问题这两片框放在这，你说你们两家不打谁信呢？所以打这个模式有时候真的眼光很重要。那想赢的话，有时候真的是要靠着一些不是不只是操作啊，而且是一些战略性的一些东西了。该打谁，该拉拢谁很重要。那这边灵光呢，暂时就在自己家里先休整一下。这这里你看，灵光呢又在打对手的这个生命之树了。灵光说：“你不打我，帮你打。”这边蓝色兽族呢还是在过来，想跟灵光正面拼一波。但这个剑圣有有眼睛啊，你过来容易死啊，有妖术有地板的。那这边禁止陷阱触发，哎呦，灵光这一波呢先下手围墙，把对手自爆蝙蝠炸了一轮。那瓜的小万呢已经到六了，剑圣七级，牛头四级。现在灵光的两千一百多的经济，我加粉丝爱呢一千五，但是他有七十八人口，一堆吃没了。蓝色兽族呢，其实现在钱也不不多啊，只有五百多。我刚想说他钱不少，但他有五十四人口，感觉现在反而粉丝爱也是最有钱的，因为你看他的矿开的也不少啊。所以现在感觉对于蓝色兽族来讲，你也要看一看局势的。虽然自己也在开矿，但是你要想你的一片矿就是被暗夜抢走的，你反而去打灵瓜瓜。我觉得这个就有点不对劲了。就虽然说你打完灵光啊这一盘，也可能是暗夜获胜的。照这个趋势下去，所以光光呢现在尽量不跟这家蓝色兽族去拼个你死我活，先以守住自己的分矿为主，然后再一会儿看局势发展再说了。但这蓝色兽族呢现在就盯着灵光光打，哎，这边小歪回城，哎呀没回上。这波呱呱赚到了，现在呱呱呢就怕后院起火啊，就打着打着突然自己家里被一波七门来给推了就麻烦了，所以呱呱呢也不能太过于去打对手的分矿，先撤到自己的分矿。那现在暗夜的矿呢越开越多了，这矿一会他也要开了，关键呢他主矿还有多还有钱啊，这主矿怎么还有钱呢？他应该存了一点的，没有采完。那对呱呱来讲呢，还是先把兽族这片矿打掉，这矿呢灵瓜应该一会自己也想开的啊，所以说先打掉。不给对手看。那蓝色兽族现在的矿有点少，这矿也采完了，只有一片矿了，所以他呢也比较急，要把矿开出来。哎，这边小心啊！这小歪啊，有妖术一下，还好啊，打了个净化回城了，十五点血，否则死了呀。那这样蓝色兽族现在跟灵瓜正面打不了，好在呢粉色的暗夜这时候呢准备要去灵瓜的主基地了，可能。哇，的镜像剑圣呢还在打这边暗夜的分矿。正面呢，要不要进攻了？这边应该也要去打对手矿了。哎，暗夜的矿开的还是挺聪明的，他就这种角落里面给你开一个。那现在，哎呀，灵光三分主基地没了，哎呀,哎呀，完了完了完了，这波家里要被打完的话，自爆蝙蝠都出不了了呀。那灵光打完分矿之后，快点回去，快点回去，不行回城回帐，否则这波真麻烦了。对手奇门拉数量多，哎呀，完了，这波兽兰被打完，没有自爆蝙蝠了。那灵光呢，这时候也是选择不回家了，反冲一波。那对手回城，灵瓜这一波没有自爆蝙蝠打不了。对手一个落地，差点围住了灵瓜这一波部队。牛头扛不住，先来一脚地板踩一下。哎，这牛头要死，这牛头不行就回城。那这样踩住 Q 机想秒，灵瓜先回城。对手这 Q 机要死，哎 ，Q 机没了。这边一口火杀了一个萨满，但还是呱呱赚到了。但灵瓜的这一波亏在哪？就家里建筑被打了一轮。现在呢要补一点兽栏了，科技重新生。那现在对暗夜来说呢，要继续进攻，因为这一波暗夜虽然死了个 Q 机，但是七妹都还在，也知道灵瓜没有自爆蝙蝠了。呱呱呢，现在有点不好打、啊，你看两家同时在进攻了，这自爆蝙蝠拉过去先打七妹拉，镜像剑圣扛一下伤害。等这个风矿如果掉了的话，灵呱呱的经济也不怎么好了。呱呱呢是选择先跟蓝色兽族打，他觉得能把蓝色兽族先吓回去啊，因为他已经打过好多次了跟蓝色兽族。而对暗夜来说呢，他现在是避其锋芒，不跟暗夜打。这战术选择呢，目前来说是没问题的。毕竟正面去跟暗夜较量的话，这一波可能也会吃亏。那现在的灵怪又说了啊，暗夜赢了，太厉害了，十二只奇美拉了呀。那对手说了，没有啊，我只有四只啊，你别乱说啊。呃，然后
，其实蓝色手足是有点懵的。哎，这边的话，你看蓝色手足去打这家已经疯狂了。一呢，他没钱了，他必须要开一片矿。第二呢，确实零呱呱的话还是起到一点作用的。但蓝色手足想着，我们两家手足拼命的打，打完你暗夜十二只骑兵来过来把我灭了，我不是输了吗？那怎么着也不能让你一个人发展啊！不管真的假的，确实你你把我的矿都占了，我确实没钱啊。那这样也一波又没钱了。哎呀，这一波打完之后呢，只能继续开矿。灵光呢，先稳一手，先稳一稳。这边的二本生完放手了，继续准备出自爆蝙蝠。那这边的蓝色兽族跟粉色的暗夜真打在一起了呀！你这么一打的话，这蓝色兽族不干了呀！大哥，你还真是个狠人啊！这么多骑兵还说没有。我光看到就四只了，我看不到的后面还乌压压一片了啊！对，这这兄弟说说的对的，你确实吃不拉多，我就要打你。那现在呢，感觉对呱呱来讲呢就要小心了，尽量不要正面去跟对手硬拼了。呱呱呢，这时候开始指挥蓝色兽族来 ，Go Go Go， 他来了，你要不要来一起打？那这波呢，呱呱硬刚的话要小心了啊，英雄别被秒，对手毕竟三攻三防吃没拉了，牛头往后拉扯一下，关键对手还有个六级修补枪。灵光呢被对手熊猫喷一口火，小歪有点扛不住，五只小歪九百多点血也扛不住啊！牛头继续走位，没到六级呢要小心。那这波呢把对手奇梅拉打的差不多了，这波团战竟然，哎，灵光光赢了吗？这时候呢光光还打了个鸡鸡，说你赢了。光光这种战术呢就是在干扰另外两家。那这样蓝色兽族现在肯定是相信这边的灵光光了。那呱呱呢？这时候对手也在说了，好像说零挂赢了。呱呱也说了啊，好像来买是是什么意思啊？他说他，是他已经输了吗？是这意思吗？那蓝色兽族呢？现在他整个人口挺高的，但经济确实不怎么好了，没钱了。零挂呢，把这片矿又占了的情况下，现在反而是不错。那呱呢？现在要集中火力去打粉色暗夜，我觉得把暗夜打掉，不给暗夜太多的分矿的机会。这边你看过来，又看到了。那这样再拆掉这边矿，因为现在蓝色兽族的整个矿呢，其实也不算多。现在灵瓜钱是最多的，暗夜呢攒了两千多。那这波呢，暗夜是准备想继续把灵瓜的主基地给推了。但灵瓜呢这边已经发展了几个兽栏之后呢，问题就不大了。这边的灵瓜再去推对手的加分矿，而蓝色兽族呢现在谁都打，准备去进攻灵瓜的这边矿了。那将瓜打完分矿之后呢，应该要回城回来。这边的哎，灵瓜跟这家阿姨还是打到一起，放弃自己的这一个分矿了。呱呱现在的战术目的很明确，我就是先打阿姨，我要造成一个假象，让蓝色兽族认为我不打他了，还是回城了。呱呱这一波呢，还是回到这。哎呀，呱呱打完一边打另外一边啊，那这样蓝色兽族呢感觉有点慌，他觉得这一波我要吃亏了，我快点走。结果呢下来一看，呃，灵瓜没什么部队，早知道我不走了呀。那瓜呢是等于是一波解决掉两家。把暗夜的风矿拆了，又把这家蓝色兽族给吓回家了。那这样子，暗夜现在他的整个经济没有了，要只能重新开矿。而蓝色的兽族呢，也没多少钱。相反，灵瓜现在的话，钱是挺多的，矿呢还在继续开。这边又发现对手的生命之树，再打退。那这样暗夜真没钱了呀！比赛呢打了四十分钟了，呱呱还是不是再买点装备啊？这剑圣可以了，十二爪都有了。不知不觉，这剑圣已经一百零六攻了。哎呦，这个有点强了。那现在这个剑圣的话，八级根本就不怕这家暗夜了，单挑都行了啊。这波呢，灵官，你看正面就硬刚了，磕头上去吞啊！哎，这这熊送上口的不吞吗？打熊猫，磕头没吞。那这边的话，熊猫呢也开大了对手。那对瓜来讲呢，还是要打 Q 机。剑圣就随便砍，这波呢瓜回城了，因为蓝色兽族又来了。现在对灵瓜来讲呢，就反在这儿啊，就是两家如果同步来打的话，灵瓜是防不住的。你看这个矿也要掉了。那这边灵瓜的话，现在又要跟蓝色兽族去打一波。瓜瓜呢现在有实力去打一家，但是分身法术啊，如果两家同时进攻，灵瓜是守不住的。双方呢正面再来一波。灵瓜的剑圣呢，一刀三百四十，继续要刚一波了。哎，这边六级小歪有点扛不住，好在呢要输一下对手。哎，这小歪小心牛头一脚地板，反杀对手五级剑圣。灵瓜呢选择了回城了
。这波瓜再耗下去的问题就在于自己这片矿要掉，因为这江烟也来了。我现在对林瓜来讲，有点首尾难顾了呀。这打完一家，另外一家又来了。你看这边蓝色秀族也在进攻这边矿，这边矿也在被打。像如果这两片矿一掉的话，这一盘林瓜就输了啊，就没了呀。两片矿都掉了，又没经济，又没建筑了，关键是要被 defeat 的。水灵光现在必须想个办法，要么攥紧拳头专打一家，先把蓝色兽族打退。因为蓝色兽族呢有点投鼠忌器啊，他是怕自己部队死太多又没钱的情况下人口上不来了，一波打完被暗夜反而要赢，所以你看蓝色兽族回城了。那这一回城对灵光来讲战略目的达到了，你一走我再去打暗夜，这样子等你下一波进攻呢可能要等一会儿了。至少我可以现在集中火力，先把暗夜打退。那灵光现在只能采取这个办法了。那净化出熊猫，这边看看能不能打掉，保存回去了。那一保存呢，这里的其他部队感觉要快点走。暗夜呢，现在部队也不多了。这时候就看谁能咬紧牙关啊，谁能坚持到最后。哎呦，一刀三六零，哎呀 ，Q 级没了，这太夸张了吧！三刀一个 Q 级没了。那这样对暗夜来说，这一波打不了了，这一波回城算了呀，暗夜打要吃亏的，这波没法打，牛头到六了，这样子灵瓜的英雄容错率更高了啊，牛头至少不会死了，又重生了，哎，修不这样修回城了，回城了，这时候暗夜打不下来了呀，暗夜关键这边矿的也要被灵瓜打掉，哎呀，矿也没了，那这样暗夜虽然还在不停的开矿，但蓝色兽族这里也有矿，哎，你有矿我也有矿，那暗夜目前一千多的钱。这边的蓝色兽族是拉的苦工，这是在掠夺吗？他有没有钱？我看一下啊，没跳，没有神，应该是。正常是偶尔会跳个一块钱，没跳，你看没动，没动应该是没有神掠夺。那现在呢？粉色男也说了啊 ，blue， 应该是在跟蓝色兽族沟通了。对，你，你为什么？不不跟我一起去打，对，打中间的应该是这个意思啊。打中间领瓜的这两个基地，那蓝色兽族其实也挺冤枉的。我打了呀，我只是打不过啊。那领瓜这时候呢，既然对手聊天了，就要集中火力打一家了。这时候再不打的话，万一这两家真的商量好一起来就麻烦了。一加一肯定是大于领瓜这一的，哪怕领瓜操作实力再强。哎呦，一刀，蓝色兽族牛头没了。我灵光现在这个剑神是真的猛啊！一刀都是三百六起步。那这样子蓝色兽族这一波也被打完了呀。那这样粉色暗夜又要误解了，他认为蓝色兽族没打。啊，蓝色兽族这边呢也挺冤枉的，我打了呀，我打不过我怎么办？哎呀，这边小白又没了。那这样没得玩了，这波对蓝色兽族来讲打不过了，打不了了。哎呀，剑神也死了啊！完了完了完了，全没了呀！灵光剑神到九级了。一百零九攻，蓝色兽族全军覆没。那粉色暗夜呢？现在靠着两个英雄还在骚扰。这波呢，灵瓜先处理完这里就行了，再回城。那这时候暗夜撤了，暗夜撤了，暗夜打不了了呀！哦呦，暗夜完了，要回城有吗？没，又回城，又回城。打熊猫，哎呀，被沉默完了完了，保存回去。那将修补将小心了，这修补将磨灭了，还好，问题不大。打完了灵瓜的疯狂走了。那现在对灵瓜来讲，怎么打都行了呀。我九级剑圣，六级牛头，七级小怪，我还怕你们？你开哪片矿，我就拆哪片矿。关呢，先来到中间生命之泉回点血，然后呢就去左边的这一个暗夜的分矿，先给你打掉，不给你开矿的机会。彻底打完了，然后呢再去拆，只要能够限制住暗夜的矿，这样子暗夜没钱以后的话，部队也补不上来。蓝色兽族应该现在没什么钱了啊，还有还有一千多。但他人口刚这一波打得太伤了，起不来了呀！镜像剑神砍骨弓，然后呢，这边的主力部队去打对手的风矿。那这段暗夜来说，这时候正面不得不打，灵光的剑神直接大招一个，把你皮皮转光，我看你怎么跟我打。这边 QG 虽然也在，但这波对暗夜来说打不了。哎呦，这熊猫别死了，还有妖术了，还有妖术了，狼骑往顶无敌，打这边的修补匠。那这修补匠也要注意，狼骑有狼骑在啊，走不掉了呀。只能回城了，但这波暗夜回城也回不到哪去了。原地回城，哎呀 ，Q 级也被网了。那这时候对灵光来讲的话，把对手三个无敌打完，熊猫要死了，打个进化，牛头一脚地板，熊猫没了。那将修补匠也没了呀，哎呀，修补匠回城，回城也在这儿，没地方走了。Q 级 ，Q 级 ，Q 级，一刀，哎呦，走掉了。那对手回城在这不行啊，往哪里走啊？有狼骑在，修补匠也没了
。这波 Q 值再被妖术，灵光的剑圣要不要上去？一级分布一刀，手起刀落，小歪开大招。那这样子，林光光也是打了个表情啊，没了吧？你没了吧？哎呀，粉丝暗夜估计心里也郁闷了，但是确实打不过了。蓝色修图其实这一盘也打了，林光还说了一句啊 ，My name is a l t m a n 啊，告诉你，我就是 a l t m a n <笑>这一盘林光光的这个剑圣已经要到十级了，确实强，一百零九攻的剑圣。那这样子，暗夜已经退了，不打了。暗夜呢也挺客气的，说了，来 ，See you。下一盘我们再来打，光光说下一盘下一盘我才不跟你打了，下一盘被你认出来了，上来你就打我怎么打？那也不一定啊，有时候其实，呃，怎么讲呢？就是选手实力相近的情况下，反而有一种英雄惺惺相惜的感觉，就可能反而是联合起来先把另外两家灭掉，我们俩再正面硬刚一波，那这种比赛就好看了。那现在对蓝色兽族来讲的话，没得打了，这蓝色兽族不用坚持了啊。就这蓝色兽族从头到尾到尾就打不过领瓜这一波的，何况有这个九级剑圣在，八级小歪，七级的牛头，这还怎么打？领瓜呢是手握三个沉默法杖，三个沉默法杖啊，就是从头沉默到尾，你这剑圣一个不注意就没了。那这边这剑圣，哎呦，狼之王没了，完了完了完了，这剑圣蓝都没有呀，完了连续网死了死了死了，死了呀！这狼之就连续网牛头，再来一脚地板，踩不踩？哎呀，这剑圣真的是从头打到尾牛头八字了。灵光的剑圣九点九级，一百零九攻。这苦攻还在 A 这个基地干啥建筑啊？那这蓝色兽族没得不坚持了呀，这这打不了了，你出牛头都没用啊！这九级剑圣什么概念？这灵光就这三根英雄拉出去，对手就扛不住了。呱呱这一盘的狼骑呢，其实就是为了后期去打对手的英雄的。那比赛目前打了五十分钟了，这一盘呢对灵瓜来讲确实打得挺累的，因为打到中后期的情况下呢，两家就是一直在针对自己，而灵瓜瓜呢一度非常危险啊，这边矿都要快掉了，这边矿呢也被对手打得差不多了，结果呢还是说从头开始，这矿又重新造了。那灵瓜这波呢直接冲到了蓝色兽族家里了，呱呱这时候在想你推了算了呀兄弟啊，剑圣大招一开，马上到十，哎呦，马上金光一闪了。这样子祭坛也要没了，转一圈打牛头，剑圣一刀三百多，这边没有克多光环啊，克多上去啊，对啊，给剑圣哦有十级了，一百一十攻，这剑圣真的无敌了呀，一刀四百加的调皮啦，哦呦，那这样子随便打了呀，蓝色兽族没得玩了呀，这小歪也要死，重生也没用，这边的话剑圣就随便砍，哎呀，小歪也没了，那这样子的话感觉没得玩了。这蓝色兽族的话也是离开游戏，我们攻下林呱呱，最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。